A pergunta de hoje é, o que era o firmamento na Bíblia? Curta, se inscreva e compartilhe em nosso canal. Acione também o sininho. Siga também nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Acesse também o nosso site para conhecer mais conteúdo como este. Todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. Firmamento significa céu ou extensão e é mencionado aproximadamente 17 vezes na Bíblia e se refere à imensa extensão dos céus sobre a terra. Nove dessas menções ocorrem no primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 1, do verso 6 a 8. Lá diz, Depois disse Deus, Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi, ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. O firmamento, chamado de céu, é aquilo que vemos quando olhamos para cima, englobando tanto a atmosfera da Terra quanto o espaço celestial, onde estão o Sol, a Lua e as estrelas. Nas traduções mais modernas, o firmamento é geralmente traduzido como extensão ou céu. Gênesis 1,7 descreve que Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. Originalmente, Deus criou a Terra com água sob o céu e água acima do céu, ou outra possibilidade seria que águas acima do firmamento poderiam ser uma referência às nuvens. O termo firmamento aparece novamente em Salmos 19, 1 e 151. Além disso, o firmamento é mencionado em apenas dois outros livros da Bíblia, cinco vezes em Ezequiel e uma vez em Daniel, capítulo 12, verso 3. Em Ezequiel, o termo aparece em visões proféticas, como no capítulo 10, verso 1, que diz... Depois olhei e vi algo semelhante a uma pedra de safira, no formato de um trono, na abóboda, firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins. Em resumo, o firmamento refere-se a uma vasta extensão, abrangendo a atmosfera e o céu. O termo é encontrado principalmente em traduções mais antigas da Bíblia. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Espero encontrá-lo aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço.